हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी अवस्थी एज वी आर कंटिन्यूंग विद इंडियन जोग्राफी सीरीज दिस इज लेक्चर नंबर थर्टीन तो आपको याद होगा वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अपने सेकंड चैप्टर की ओर पढ़ रहे हैं दैट इज रिवर्स ऑफ इंडिया लास्ट लेक्चर मैंने यही बताया था रिवर्स ऑफ इंडिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है दैट इज नॉर्दर्न रिवर और पेनसुलर रिवर्स नॉर्दर्न रिवर्स में हम तीन रिवर्स सिस्टम करेंगे दैट इज इंदस रिवर सिस्टम गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज पेनसुलर रिवर्स उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो उनको डिस्कस करेंगे तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रिवर्स सिस्टम ऑफ इंडिया में होने वाला है वो है नॉर्दर्न रिवर्स ठीक है तो मैंने लिख रखा है रिवर्स ऑफ इंडिया फर्स्ट टॉपिक इज नॉर्दर्न रिवर और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंदस रिवर सिस्टम ठीक है तो लेट्स स्टार्ट आई इंदस रिवर सिस्टम देखिए जो इंदस रिवर है पहला पॉइंट याद रखिएगा ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर्स की लेंथ है इसकी इंदस रिवर की ठीक है जो ऑफकोर्स आप कह सकते हैं तिब्बत या चाइना एक ही बात है तिब्बत को कैप्चर कर चुका ऑलरेडी चाइना तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है ठीक है और आती है इंडिया में फिर दिन पाकिस्तान में होते हुए याद रखिएगा ये अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है तो इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत देन इंडिया देन पाकिस्तान देन फॉल इन द अरेबियन सी तो आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसकी फाइव फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपको याद रखना है बहुत फेमस ट्रिब्यूटरीज है कुछ अदर ट्रिब्यूटरीज भी हैं वो भी देखेंगे फाइव फेमस ट्रिब्यूटरीज जो है वो है झेलम चिनाब रवि सतलज एंड व्यास तो ये आपको याद रखना है फाइव फेमस ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर सिस्टम ठीक है फिर इंदस का नाम सुनते हैं तो अपने दिमाग में एक ट्रीटी आ जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट इज इंदस वाटर ट्रीटी ये ट्रीटी आपको इतना याद रखना है ये ट्रीटी को नेगोशिएट करने वाला वर्ल्ड बैंक था अच्छा ब्रिटेन वर्ल्ड बैंक और ट्रीटी साइन हुई थी नाइनटीन में ठीक है अगर इस ट्रीटी को मैं ओवरऑल देखूं कि ऑफकोर्स इट्स अ वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो इस पर खास पॉइंट आपको ये याद होगा कि याद रखना है कि अगर मैं मानता हूं इन इंदस और इसकी जो फाइव ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें 100 परसेंट वाटर है ठीक है तो इस 100 परसेंट वाटर में से एट्टी वाटर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान को मिलता है और ट्वेंटी वाटर जो है वॉल्यूम वाइज वो इंडिया को मिलता है तो देखा जाए तो पाकिस्तान को ज्यादा वॉल्यूम वाइज शेयर दिया गया है इसमें यह आपको याद रखना है जबकि अगर देखा जाए तो इंडिया पर रिपेरियन स्टेट है ठीक है मतलब पानी वहां से निकलता है फिर पाकिस्तान पहुंचता है बट स्टिल इंडिया उसको 80 परसेंट वाटर ओवरऑल देता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई एम टॉकिंग अगर मैं पूरी छह रिवर्स का परसेंटेज ऐड करूं तो 80 परसेंट वाटर गिवेन टू पाकिस्तान एंड ट्वेंटी परसेंट टू इंडिया ठीक है और इसी ट्रीटी में अगर देखा जाए तो कौन सा जो छह रिवर्स है फाइव ट्रिब्यूटरीज और एक इन दस उसको डिवाइड ऐसे किया गया कि झेलम इन दस और चिनाब का वाटर जो है याद रखिएगा वो मिलेगा इसमें आई थिंक मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया इसको आप चेंज कर ले झेलम इंदस और चिनाब का जो वाटर है ये मिलेगा पाकिस्तान को ठीक है और देन जो रवि व्यास और सतलज है ठीक है इसका वाटर मिलेगा इंडिया को ठीक है तो ये आपको उनको याद रखना है ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि झेलम इंदस और चिनाब जो है वो टोटली पाकिस्तान की है इंडिया इसमें पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता है ठीक है बाकी आप वाटर के लिए यूज कर सकते हो बट यू कैन नॉट डाइवर्ट दीज थ्री रिवर्स वाटर ठीक है जबकि ये तीन रिवर्स किसको मिली हुई है इंडिया को ठीक है आगे बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा दुआब दुआब क्या होता है ठीक है याद रखिएगा दुआब ऐसा होता है जो दो रिवर्स फ्लो कर रही हैं मान लो दो रिवर उसके बीच का कोई एरिया जो है उसको अपन दुआब कहते हैं इट्स वेरी फर्टाइल एरिया ठीक है यहाँ पर आप एग्रीकल्चर वगैरह भी कर सकते हैं मतलब एरिया बिटवीन टू रिवर्स आन होना इज दुआब ठीक है तो यहाँ कुछ दुआब बनते हैं इनके नाम देखिए बहुत ईजी है याद करना कैसे चेज दुआब लिखा हुआ है तो याद रखिए चिनाब और झेलम के बीच में है ठीक है नेक्स्ट है रिचाना दुआब ठीक है तो आर से रवि और अगेन चिनाब रिवर के बीच में दुआब है बारी दुआब तो व्यास एंड रावी नदी के बीच में दुआब है ठीक है बिस दुआब तो व्यास एंड सतलज रिवर के बीच में दुआब है तो हो सकता है ये नाम आपसे पूछा है पूछा है किस दो रिवर्स के बीच के दुआब है ये दुआब मतलब एरिया बिटवीन टू रिवर्स ठीक है वेरी फर्टाइल एरिया तो आपको याद रखना है देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की है ये जम्मू एंड कश्मीर है ये हिमाचल प्रदेश है ये उत्तराखंड है ठीक है और दिस इज पंजाब ठीक है तो अगर देखा जाए तो ये जो अपनी इंदस रिवर है ये मानसरोवर लेक जो है ठीक है दैट इज और तिब्बत दैट इज अ पार्ट ऑफ चाइना ओनली वहां से ओरिजिनेट होती है वहां से ओरिजिनेट होकर इंडिया में इंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में बहुत फेमस क्वेश्चन है दो रेंजेस के बीच से फ्लो करती है वो दो रेंजेस के नाम कभी कभी पूछे जाते है
एरिया है मिथान कोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अपन देखेंगे कि जो पांच रिवर्स है पांच ट्रिब्यूटरीज है इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज वो फाइनली आके देखा जाए तो मिथान कोट पे ही मीट कर रही है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस और उसके बाद जाकर इंडस रिवर अरेबियन सी में गिर जाती है ध्यान रखिएगा पाकिस्तान की इंडस रिवर इज ए लाइफ लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये ठीक है फिर अगर मैं बात करता हूँ आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर से ही मैंने झेलम का झेलम को करा रखा है और झेलम आगे जा रही है ठीक है फिर ऐसे अगर आप चिनाब को देखेंगे तो चिनाब हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट है ठीक है यहां से होते हुए झेलम में मीट कर रही है ठीक है तो चिलाम मीट साइड झेलम ठीक है रावी को देखेंगे तो वो भी हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट हो रही है और वो भी आगे जाके झेलम को मीट कर रही है ठीक है अगर मैं बात करता हूँ आपकी सतलज की तो सतलज एक ऐसी रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है तो सतलज जो ऐसी रिवर है याद रखिए वो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हो रही है इंडस भी इंडिया से ओरिजिनेट नहीं थी सतलज भी नहीं है सतलज आप देख सकते हैं राकाश लेक है मानसरोवर के नीचे है राका लेक ठीक है बहुत फेमस लेक है मानसरोवर के जस्ट साउथ में है यहाँ से ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट पास से एंटर करती है शिप किला पास ये इंपॉर्टेंट भी है इस पास से एंटर करती है और फिर आगे जाके सतलज मीट करती है झीलम रिवर पर याद रखिएगा ठीक है व्यास की बात करूं अगेन वो भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है बट एक लिए इकलौती ऐसी रिवर है जो इंडिया पर ओरिजिनेट होती है और इंडिया पर ही जाकर मिल जाती है देखिए इंडिया में ही पंजाब में जाकर ये व्यास रिवर जो है वो आप देख रहे होंगे ये मैंने डायग्राम बना रखा सतलज रिवर उसमें मीट कर रही है और ये बहुत फेमस पॉइंट है जहाँ मीट करती है यहाँ पर एक बहुत फेमस वेटलैंड बनता है जो रामसर कन्वेंशन के अंदर भी आता है याद रखिएगा हरिके वेटलैंड तो हरिके वेटलैंड पंजाब में जहाँ व्यास और सतलज का क्या है आप कह सकते हो जहाँ वो मीट करती हैं ठीक है थीके? तो व्यास यहीं पर खत्म हो गई मीट करके और आगे जो जा रही है सतलज वो आगे जाके झेलम में मीट की और फाइनली झेलम जाके कैसे मीट कर गई इन दस रिवर पर कहाँ पर मिथान में और ये फाइनली इन दस रिवर कहाँ गिरती है दैट इज ऑन अरेबियन सी तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट आप इन फाइव रिवर्स का बेसिक आपको देखना है बाकी आगे मैं इनको डिस्कस करने वाला हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके ठीक है ये तो चलिए इंदस की मेजर ट्रिब्यूटरीज हो गई जो मेजर ट्रिब्यूटरीज से आपको पता होनी चाहिए बट एग्जाम हो सकता है मेजर ट्रिब्यूटरीज ना दें क्योंकि मैक्सिमम लोग को ये पता होता है तो ध्यान रखिएगा इंदस रिवर है इस पर इंदस रिवर का डिस्कशन मैं करूँ तो इसकी बहुत इसमें एक बहुत फेमस सिटी बनती है जम्मू एंड कश्मीर दैट इज ले ले सिटी जो है वो इंदस रिवर के बैंक पे ही सिचुएटेड uh, है इसको नोट डाउन करिए आप कुछ अदर ट्रिब्यूटरीज मैं इंदस रिवर की आपको बता देता हूँ ये भी एग्जाम में आ सकती है तो याद रखिएगा शोक रिवर देन झस्कर रिवर देन सुरु रिवर ठीक है सुरु रिवर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कारगिल जो है वो इसी रिवर पर सिचुएटेड है कारगिल आपने सुना भी होगा तो दैट्सा सुरु रिवर इज इंपॉर्टेंट सुरु रिवर की बात करूं तो ध्यान रखिएगा हर रिवर अगर अपन देख रहे थे अभी डायग्राम में तो ईस्ट से वेस्ट जा रही थी ठीक है जबकि सुरु रिवर जो वेस्ट से ईस्ट आती है वेस्ट से ईस्ट आती है जम्मू एंड कश्मीर में ही इंदस रिवर पर मीट करती है तो देख सकते हैं मैं लिख रखा है वेस्ट टू ईस्ट सुरु रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट गिलगेट रिवर और हमजा रिवर तो ये सब जो है ये भी ट्रिब्यूटरीज है इंदस रिवर की बट बहुत छोटी ट्रिब्यूटरीज है इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में लेकिन स्टिल एग्जाम ओरिएंटेड है ये क्वेश्चन है ना बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इनके नाम याद रखिएगा कि ये भी ट्रिब्यूटरीज है इंदस की ठीक है आगे बढ़ते हैं अब एक एक करके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है उनको डिस्कस कर लेते हैं सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी मैंने बताया था आपको झेलम जो मैंने बताया था जम्मू एंड कश्मीर से ही निकल रही थी तो याद रखिएगा श्रीनगर जो है है ना कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो झेलम रिवर पे ही सिचुएटेड है ठीक है और द बैंक ऑफ दिस ठीक है ये कहाँ से निकलती है ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है झेलम रिवर वहाँ पे शेषनाग लेक है है ना वेरी नाग में याद रखिएगा वेरी नाग में शेषनाग लेक है वहाँ से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है तो याद रखना अपन को ठीक है जम्मू एंड कश्मीर झेलम रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कृष्ण गंगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस पर अभी इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट भी चल रहा था तो याद रखिएगा इस रिवर पर इंडिया उनका कहना था इंडिया पानी को डाइवर्ट कर रहा है और झेलम एक उन मैंने भी आपको बताया झेलम इज अ रिवर ऑफ इंडस ऑरिटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की बट इसलिए याद रखिए कृष्ण गंगा जो झेलम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम और मैंने भी आपको बताया झेलम में कौन सी रिवर आके मीट करी थी चिनाब तो मैं लिखा है ज्वाइंस चिनाब रिवर जो चिनाब रिवर झेलम में आकर मीट करती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट अगर देखा है चिनाब रिवर के बारे में बोला जाए तो दो रिवर्स हैं जो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं ठीक है और इन दो रिवर को मीट करके ही चिनाब बनती है तो याद रखिएगा चंद्रा रिवर दिस इज इंपॉर्टेंट और भागा रिवर चंद्रा जो है वो ज
देखा जाए तो अगर मैं पांच ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूं सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अगर पूछा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर तो आंसर इज चेनाब रिवर तो यानी कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर रावी रिवर पर ठीक है रावी रिवर याद रखिए हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग पास अगर आप लोग कभी गए हो घूमने तो रोहतांग पास से नियर से ओरिजिनेट होती है दैट इज रावी रिवर ठीक है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रावी रिवर भी दो इंपॉर्टेंट रेंजेस से बीच से निकल रही है दो इंपॉर्टेंट रेंजेस है वो पीर पंजार एंड धौलाधर रेंज पीर पंजार रेंज के बीच से निकलती है दैट इज रावी रिवर ठीक है अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्यास रिवर मैंने आपको बता दें इकलौती रिवर है जो इंडिया से ओरिनेट होती है और इंडिया में ही जाकर मीट कर जाती है किसमें सतलज में ठीक है और बताया था मैंने आपको पंजाब में मीट करती है एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड बनाती है यहां पर दैट इज हरी के वेटलैंड तो दिस इज इंपॉर्टेंट तो अगेन सोर्स जो इसका रोहतांग पास ही है दैट इज हिमाचल प्रदेश ओनली ठीक है मर्ज विद सतलज याद है मैंने बताया हरी के वेटलैंड पे मर्ज करती है और लाइज एंटायरली इन इंडिया दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी तरीके से इंडिया में ही लाई करती है ये ठीक है दैट्स इट इज इंपॉर्टेंट और इसकी एक फेमस ट्रिब्यूटरी है व्यास रिवर की दैट इज पार्वती रिवर तो याद रखिएगा पार्वती रिवर भी कहते हैं इसको तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्यास की ट्रिब्यूटरी है क्यों इंपॉर्टेंट है आप अगर कुल्लू मनाली गए होंगे तो कुल्लू जो है वो इसी रिवर पर सिचुएटेड है पार्वती रिवर पर ठीक है इच्छा ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास ओनली ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं सतलज रिवर पर ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सी रिवर इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हो रही है सब तो इंडिया से ओरिजिनेट होती है इंदस को छोड़ के तो आंसर है सतलज क्योंकि ये होती है राका लेक पे अंदर आकाश लेक जो है वहां से ओरिजिनेट होती है जो तिब्बत में है ठीक है और नियर मानसरोवर लेक मैंने भी बताया था मानसरोवर लेक की जस्ट साउथ में है दैट इज वहां से सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है ठीक है ये इंडिया में एंटर होती है याद रखिए हिमाचल प्रदेश से और एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जिससे एंटर होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवकिला पास पूछा सकता है आपसे कहां पर है हिमाचल प्रदेश पर लोकेटेड है वहां से सतलज रिवर एंटर करती है ठीक है और इसकी एक बहुत फेमस रिवर है ट्रिब्यूटरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्पिति रिवर तो आपसे पूछा सकता है स्पिति रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी एस फॉर स्पिति एस फॉर सतलज तो याद रखना आपको सतलज रिवर पर एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ठीक है मैंने लिख रखा है नापता जाकरी डैम ठीक है आपको मुझे कमेंट बॉक्स से बताना है ये डैम किस स्टेट में ठीक है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये डैम किस स्टेट पर है बहुत इंपॉर्टेंट डैम है एट सतलज रिवर ठीक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो ये अपन जो एक बेसिक डिस्कशन किया है डायग्राम भी मैंने बना दिया था आपके लिए वो था इंदस रिवर सिस्टम अब अपने नेक्स्ट रिवर सिस्टम में आते हैं नॉर्दर्न रिवर्स में दैट इज गंगा रिवर सिस्टम ठीक है तो गंगा रिवर सिस्टम का डायग्राम मैं आपको कल बनाऊंगा ठीक है बट स्टिल कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम में ठीक है तो गंगा रिवर सिस्टम में देखिए पहले गंगा कितने लेंथ की वो सब तो अपन देखेंगे आगे डिस्कशन में बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गंगा रिवर जो बनती है याद रखिएगा कुछ प्रयाग है पाँच प्रयाग है गंगा रिवर सिस्टम के वो इंपॉर्टेंट हैं ठीक है उन पाँचों प्रयाग के नाम आप देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इन प्रयाग से आ सकता है ठीक है और थोड़ा गंगा का ओरिजिन भी समझ में आएगा आपको तो देखिए अगर देखा जाए तो ये बद्रीनाथ बना रखा है मैंने बद्रीनाथ से एक रिवर निकल रही है इसका नाम है अलकनंदा तो याद रखिएगा ए बी ऐसे करके याद रखिए ए के बाद बी आता है तो बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकलती है ठीक है वहां जब वो आगे चलती है ए पॉइंट पर क्या होता है आप देख रहे होंगे एक रिवर है जिसका नाम है धौली गंगा ठीक है वो मीट करती है अलकनंदा पे और जब अलकनंदा पे मीट करती है तो एक प्रयाग बनाती है जिस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग ए पॉइंट में लिख रखा है दैट इज विष्णु प्रयाग ठीक है अलकनंदा का नाम अभी भी अलकनंदा रहता है वो आगे कंटिन्यू करती है बी पॉइंट पर आकर एक रिवर मीट करती है इसका नाम है नंदाकनी ठीक है और ये जो प्रयाग बनाते हैं उसको कहते हैं नंद प्रयाग अभी भी रिवर का नाम अलकनंदा है मतलब अलकनंदा मीच विद नंदाकनी इट मेक्स अ प्रयाग ऑफ नंद प्रयाग रिवर का नाम अभी भी अलकनंदा है आगे जाती है उसमें एक रिवर मीट करती है इसका नाम है पिंडारी रिवर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो प्रयाग बनाते हैं उसका नाम है कर्ण प्रयाग तो आपको याद रखना है कर्ण प्रयाग किस रिवर पर है पिंडारी और अलकनंदा अलकनंदा का नाम अभी भी अलकनंदा है वो आगे कंटिन्यू करती है डी पॉइंट पर एक रिवर मीट करती है इसका नाम है मंदाकनी ये इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि केदारनाथ से रिवर निकलती है केदारनाथ आपने सुना भी होगा यहाँ से रिवर निकलती दैट इज मंदाकनी और जब 2013 का उत्तराखंड फ्लड आया था तो याद रखिएगा मंदाकनी रिवर का ओवरफ्लो की वजह से ही वो फ्लड था तो याद रखिएगा इसलिए इंपॉर्टेंट भी फ्लड की वजह से तो मंदाकनी रिवर जब अलकनंदा में मीट करती है डी पॉइंट में तो इस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग 
तो अगेन इंपॉर्टेंट याद रखना आपको अभी भी अलकनंदा का नाम अलकनंदा है आगे कंटिन्यू करती है ई पॉइंट पर ये भागीरथी रिवर से मीट कर रही है ठीक है और जब भागीरथी रिवर से मीट करती है तो इसका प्रयाग हो जाता है देव प्रयाग तो देव प्रयाग मतलब भागीरथी अलकनंदा के संगम को अपन कहते हैं देव प्रयाग और जब रिवर आगे कंटिन्यू करती है इस रिवर का नाम हो जाता है गंगा मतलब जब भागीरथी और अलकनंदा मीट करते हैं तभी इस रिवर का नाम क्या होता है गंगा रिवर ठीक है और अगर मैं भागीरथी की बात करूँ तो भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भागीरथी ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है देखा है तो भागीरथी को ही अपन गंगा कहते हैं ठीक है इसीलिए अपन गंगा का ओरिजिनेट गंगोत्री बता देते हैं वैसे लेकिन प्रैक्टिकल टेक्निकल सेंस में देखा तो गंगा तो रिवर का नाम जब दोनों मीट करती तब गंगा का नाम पड़ा हुआ है ठीक है और इस पर जो भागीरथी रिवर है इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है तेहरी डैम आप याद रखिएगा डैम से चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा बट यार तेहरी डैम जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है जो किस रिवर पर है भागीरथी रिवर पर है ठीक है तो ये अपन को याद इसमें लिख रहेगा आगे क्या है गंगा तो देखा है तो पहला प्रयाग था विष्णु दूसरा नंद प्रयाग तीसरा कर्ण प्रयाग फोर्थ रुद्र प्रयाग और फिफ्थ देव प्रयाग ये पांच प्रयाग है आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हो तो आपको प्रयाग के आगे रिवर्स कौन सी मर्ज करें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो याद रखिए फाइव प्रयाग अब अपन गंगा रिवर से सब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बट स्टिल यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको जाते जाते बता रहा हूँ दैट इज गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज में लिख के जा रहा हूँ दैट इज याद रखिएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो उसके राइट साइड से एड हो रही राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो लेफ्ट साइड से एड हो रही दैट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज उनके नाम आप देख लीजिए आगे इनको डिस्कस करेंगे दैट इज राम गंगा रिवर नेक्स्ट इज गोमती रिवर थर्ड इज घग्गर रिवर घग्गर को ही अपन सरायू रिवर भी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट इज गंडक रिवर और नेक्स्ट इज कोसी रिवर तो ये जो रिवर्स है ऑफकोर्स गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं बट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन डायग्राम भी बनाएंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है यमुना रिवर ठीक है यमुना रिवर याद रखिएगा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है यमुना रिवर ठीक है देन सोन रिवर सोन अगर आपको पता होगा अमरकंटक दैट इज मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है तो इंपॉर्टेंट है और लास्ट है हुगली रिवर ठीक है तो ये उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की ठीक है तो यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहे हैं अभी गंगा रिवर से हम लोग और डिस्कस करेंगे गंगा की लेंथ वगैरह ठीक है कुछ फेमस डैम्स हो अगर कौन सी सिटीज पड़ती है इन पर वो सब अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे और जो थर्ड रिवर सिस्टम होगा दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम अगेन ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो उसको भी डिस्कस करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे पेनसुलर रिवर सिस्टम ठीक है तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो आप इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इफ यू फाइंड एनी क्वेरीज या अगर आप कुछ बताना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो डू कमेंट ऑन आर वीडियोस और अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए हो जोग्राफी के ठीक है या तो आपको किसी भी अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू